नमस्कार वेलकम टू माय किचन मैं हूं मनीषा आज मैं आपके लिए फटाफट बनने वाली रवा इडली लेकर आई हूं रवा इडली हम बनाएंगे बट गर्मियों का सीजन शुरू हो रहा है बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं तो बच्चे दिन भर कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करते हैं तो हम उनके लिए रवा इडली बनाएंगे बट थोड़ा सा उसमें बच्चों का ध्यान रखते हुए वेजिटेबल्स का भी यूज करेंगे तो हम रवा इडली विथ वेजिटेबल्स बनाएंगे तो आइए देखते हैं क्या इंग्रेडियंट्स लगते हैं इसमें हमें रवा इडली बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इस प्रकार है तो रवा इडली बना रहे हैं इसलिए सबसे पहले हमें एक कप रवा लेंगे यानी कि सूजी और उसमें मिलाएंगे हम एक कप दही एक कप हमारी सूजी होगी और एक कप दही भी होगा और उसके साथ हम वेजिटेबल्स मिक्स करेंगे जैसे कि ये हमारी ये घिसी हुई गोभी है हमने इसको कद्दूकस किया हुआ है और ये महीन बारीक हमने अपना पत्ता गोभी भी हमने काट के रखा हुआ है और एक छोटी सी प्याज हमने काटी है टेस्ट के लिए और इसमें थोड़ा सा हम जिंजर ग्रेट करके रखे हैं हाफ इंच और एक छोटी सी मिर्ची है बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए मिर्ची का ज्यादा यूज हम नहीं कर रहे हैं हाफ इंच एक ही छोटी सी मिर्ची है अगर आप बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद करते तो आप ना डालें और नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार और थोड़ा सा इडली तुरंत बनानी है तो इसलिए हम इसमें ये बेकिंग सोडा भी डालेंगे और हम इसमें तड़का लगाएंगे तो तड़के में हमें दो टेबल स्पून ऑयल चाहिए राई चाहिए चाहे आप सरसों के दाने भी ले सकते हैं हाफ टी स्पून जीरा है और हाफ टी स्पून ही हमारा राई है और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है लाल मिर्च पाउडर इसमें हम डालेंगे और हरी मिर्च से इसमें हम तड़का लगाएंगे तो ये सारे और हमें पानी चाहिए सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे हो गए अब हम चलते हैं इडली बनाना शुरू करते हैं बनाने से पहले ये जो हमारा एक कप रवा है यानी कि सूजी इसमें थोड़ी सी हम पानी डालेंगे और पानी डाल के एक प्रकार से जैसे हम चावल धुलते हैं इसको हम धो लेंगे हल्के से ऊपर जो हमारी गंदगी होगी वो कभी कभी क्या है छन्नी से नहीं निकलती है तो हम इसको ऐसे ऊपर से देखिए इसकी जो गंदगी है ऐसे निकल आएगी इसको हम ऐसे सारा पानी इसका धीरे धीरे निकाल देंगे ये हम हटा देंगे और हमारी ये सूजी है अब इसमें हमें दही ऐड करना है तो दही के लिए हम मिलाएंगे तो एक कप हमारा दही है इसमें हम दही मिला देंगे इसी में हमने नमक डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और ये जो हमने रखा हुआ है हम गोभी फूल गोभी जो ग्रेट करके रखा था मैंने और ये पत्ती गोभी आप इसकी जगह फूल गोभी बच्चे ना पसंद करते हो तो आप चुकंदर गाजर जो भी है वो सारी सब्जियां घिस के आप डाल सकते हैं ये हमारा थोड़ा सा प्याज है प्याज हमने ऑप्शनल रखा है टेस्ट के लिए और ये थोड़े से जीरा ये सारी चीजें हमें अच्छे से मिक्स करनी है और मिक्स करके हमें ये करीब पांच से सात मिनट ढक के रख देना है जिससे हमारी सूजी जो है वो फूल जाए पहले हमने इसको तड़का लगाना है तो तड़के के लिए हम पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे अपना थोड़ा सा एक चम्मच ऑयल डालेंगे ये हमारा तेल गर्म हो गया और इसमें हम जो हमारी राई है और राई देखिए हो गई अब इसको जो हमारे ये बैटर है इसी में हम इसको डाल देंगे अब इसे अभी करीब दो तीन मिनट और मुझे रखना है बनाने से पहले हम एक पैन लगाएंगे और उसमें थोड़ा सा पानी रखेंगे गरम होने को जिसमें हम ये इडली का सांचा रखेंगे तो हमने एक कप पानी रखा हुआ है इसे हम ढक देंगे इधर हमारा ये पानी बॉयल हो रहा है करीब हमारा पाँच से सात मिनट सूजी हमारी फूल गई है और अब इधर हम सांचे में इसको सेट कर लेते हैं खाने से पहले हम इसमें ऑयल लगा लेते हैं जिससे हमारी इडली अच्छे से निकल आए और वो के नहीं फटाफट लगाएंगे ये इसमें हमने लगा के रख दिया और जो हमारा ये बैटर है अब इसमें हमने अभी ये हमारा जिंजर ग्रेट किया हुआ नहीं डाला था और मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली थी और मैंने ये जो सोडा बेकिंग सोडा आप इसे बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जो भी आप बोलते हो वही है ये इसको हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे चम्मच का हो तो आप एक मिक्सर की सहायता ले सकते हैं और इसको अच्छे से फेंट सकते हैं इससे हमारी इडलियाँ खूब अच्छी सॉफ्ट होंगी और स्पंजी बनेंगी बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है आप इसे एक बार घर में जरूर ट्राई करें 
आपने बनाया होगा बट ये वेजिटेबल्स डाल के आप बनाइएगा ये अच्छे से मिक्स हो गई अब इसे हम अपनी उसमें सेट कर लेते हैं देखिए हमारा पानी एकदम बॉयल हो रहा है और ये जो हमने इडली का सांचा है इसमें आ इसका से आप केयरफुली डालेंगे क्योंकि इसमें से हीट काफ़ी आ रही है और हम इसे ढक्कन लगा देंगे अब करीब इसको पाँच मिनट तक हमें ऐसे बंद भाप में से पकाना है पाँच छः मिनट हो गए अब हम देखते हैं कि हमारी इडली पक गई नहीं इसके लिए हम नाइफ लेंगे और उसको अंदर ऐसे देखेंगे देखिए एकदम क्लियर आई हमारी ये नाइफ तो हम इसको गैस को बंद कर देते हैं और ये हमारी इडली एकदम तैयार है आप इसे सॉस के साथ में बच्चों को सर्व कर सकते हैं नाश्ते में और लंच में भी दे सकते हैं आप ये देखिए जो हमारी ये सॉस है होममेड है इसको आप हमारे चैनल पर जाके आप चटनी और सॉस दोनों देख सकते हैं और आपकी इच्छा हो तो आप बना भी सकते हैं ये हमारी इडली रेडी है बट अभी इसी इडली को थोड़ी देर आप रूम टेम्परेचर पर रख दीजिएगा उसके बाद में से आपको फ्राई करके स्नैक्स के रूप में भी खाना बताऊँगी तो देखते हैं वो भी कैसे लगती है देखिए हमने एक पैन लगाया है उसमें करीब हमने एक डेढ़ चम्मच ऑयल डाला है और इसमें हम ये अपना जो थोड़ा सा हाफ टी स्पून राई है उसे डाल देंगे और इधर साइड में हम ये थोड़ी सी जीरा डाल देंगे और ये जो हम थोड़े से बड़ों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल देंगे ये सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला जी हमारी इडली है थोड़ी सी ठंडी हो गई है बहुत ही सॉफ्ट इडली बनी है और इसको हम फ्राई करेंगे आपको हमने एक भाप में इसी दिखाया और थोड़ी सी हम ये स्नैक्स के रूप में फ्राई करके दिखाएंगे <coughs> थोड़ा सा हम ये लाल मिर्च डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा नमक तो अंदर पड़ा ही है ऊपर से थोड़ी सी नमक डालेंगे और ये ऊपर से हमने चाट मसाला डालना है ये थोड़ा चाट में डाल मसाला डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये बिल्कुल हमारी इसलिए भुन गई है अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और एक चाय तैयार करेंगे बस हमारी जो फ्राई इडली तैयार है विथ चाय ये देखिए हमारी फ्राई इडली तैयार एकदम बहुत अच्छी और हमने इसके साथ चाय भी बनाई है आप इसको चाय के साथ स्नैक्स के रूप में बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमने इसमें चाट मसाला डाला है तो आप इसे स्टीम करके बनाइए बच्चों को दीजिए और उसके बाद जो बची रहे उसको ठंडा करके गरम गरम आपने नहीं तलना है क्योंकि गरम से वो इतनी सॉफ्ट होती है आप इसे देख सकते हैं कितनी स्पंजी है सॉफ्ट रहती है कि वो टूट जाएगी इसलिए हम इसको ठंडा करके उसके बाद हम इसे थोड़े से फ्राई करके चाट मसाला नमक वगैरह डाल के इसे अच्छा बना के टेस्टी खाना है और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमने शुरू में रवा को धोया था तो आप इसे ध्यान रखना है कि बहुत पतली आपकी दही ना हो आप इसकी देख लीजिएगा थिकनेस उसके बाद बनाइएगा नहीं तो फिर वो इतना अच्छा स्पंज और सॉफ्टनेस नहीं आएगा तो आप इसे ध्यान में रखते हुए अपने घर में जरूर बनाएं एक बार इडली और खाएं लाइक करें सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू